कंप्यूटर नेटवर्किंग हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्किंग कंप्यूटर और नेटवर्किंग नेटवर्किंग का मतलब सिंपल सी बात होता है जहां पे भी एक से ज्यादा अगर कंप्यूटर साथ में जुड़ गए हो तो उसको हम क्या बोलेंगे नेटवर्किंग उनको अगर हमने एक ही साथ एक ही लाइन में जोड़ दिया हो तो वो हमारी नेटवर्किंग होती है तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आए व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग तो आपको सिंपल सा उसका जवाब देना है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विच आर एबल टू कम्युनिकेट विथ इच अदर एंड शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस ये कंप्यूटर नेटवर्क कुछ नहीं है बहुत सारे कंप्यूटर्स है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये और सिर्फ कंप्यूटर से नहीं उसके अलावा दूसरे डिवाइसेस भी जैसे हम लोग कहीं पे हॉटस्पॉट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पे एक पर्सनल एक नेटवर्क बना रहे हैं उस नेटवर्क के अंदर आपके दूसरे मोबाइल फोन लैपटॉप सब जुड़ जाते हैं तो उस तरह से देखा जाए तो हम लोग दूसरे डिवाइसेज भी सिर्फ कंप्यूटर से नहीं ऐसे और दूसरे डिवाइसेज भी जो की एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ बात कर सके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे को डाटा भेज सके या उनसे डाटा ले सके तो वो हमारी क्या हो जाता है एक कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है काय के लिए हम लोग इसको करते हैं तो सिंपल सी बात है हम इसीलिए करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है हम उनको सब जैसे एक के पास में इंटरनेट है इट्स काइंड ऑफ जो सॉफ्टवेयर है इंटरनेट है उसके बाद में वो तो चाहता है वो आपके साथ में शेयर करे तो उस इंटरनेट को आपके साथ में शेयर करने के लिए डाटा को शेयर करने के लिए वो क्या करता है हॉटस्पॉट चलाता है और आप अपने मोबाइल से उसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आप उसका डाटा अपने इससे शेयर कर रहे होते हैं ठीक है तो अब यही चीज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में भी देखेंगे अब क्या एडवांटेजेस होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क तो सबसे पहली चीज है कि रिसोर्स रिसोर्स का मतलब जो भी हमारे पास है तो जो भी हमारे पास है हम जब उसको शेयर करते हैं रिसोर्स शेयरिंग तो ये एक हमारी सबसे पहली चीज होगी सेकेंड है हमारा ऑब्वियस ही बात है अब देखो आपके घर में अगर दो मोबाइल फोन है और दोनों मोबाइल फोन में अगर आप डाटा पैक डालाते हो तो वो आपको महंगा पड़ेगा हो सकता और अगर आप एक ही में डाटा पैक चलाते हो और उससे हॉटस्पॉट लेके दूसरे से भी कनेक्ट कर लेते हो तो आपको बीस बात सस्ता पड़ेगा तो कॉस्ट सेविंग होता है ठीक है कोलोबरेटिव यूजर इंटरेक्शन कोलोबरेटिव मतलब क्या होता है कि सब मिल के मिलजुल के अगर जितने भी लोग काम कर रहे हैं अगर वो मिलजुल के किसी एक चीज पर काम करते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलोबरेटिव यूजर इंटरेक्शन ठीक है टाइम सेव होता है इससे और स्टोरेज भी बढ़ती है अब हम इनको थोड़ा आगे और अच्छे से पढ़ते हैं रिसोर्स शेयरिंग अगर आप लोगों को ज्यादा मार्क्स में आता है तो सिंपल सी बात है हम एडवांटेजेस के साथ साथ में एडवांटेजेस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे इन नोट्स को यूज करके आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं अब रिसोर्स शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग में सिंपल सी बात है कि जब भी नेटवर्क कंप्यूटर जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में है या फिर हम अलग अलग जगह देखने को मिलता है बड़े बड़े ऑफिस में ऐसा होता है कि उन लोग यहाँ पे पचास साठ कंप्यूटर लगे होते हैं हर कंप्यूटर पे क्योंकि उन लोगों को प्रिंट आउट और प्रिंट प्रिंटर्स प्रिंट आउट इन सब की जरूरत थी अब सोचो अगर हर कंप्यूटर पे आज एक वो प्रिंटर लगाने जाए तो कितना महंगा पड़ेगा उसको तो इसलिए वो क्या करते हैं हर कंप्यूटर पे प्रिंटर लगाने की जगह वो ये करते हैं कि वो एक जगह पे कहीं पे सेंट्रली लोकलाइज एक प्रिंटर लगाते हैं जिसको उसी पूरे जो उनका नेटवर्क रहता है उस नेटवर्क में जोड़ देते हैं अब आप किसी भी कंप्यूटर से अगर नहीं प्रिंट देंगे आप उसको वो वहां पर क्या करेगा वो प्रिंटर प्रिंट आउट निकालेगा कोलाबरेटिव यूजर इंटरेक्शन तो कोलाबरेटिव इंटरेक्शन में सिंपल सी बात है जैसे हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं आज हम लोग स्कूल में हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने हमारी ऐप के थ्रू स्कूल की ऐप के थ्रू हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया जो कि नेटवर्क में सारे टीचर सारे स्टूडेंट सब अवेलेबल है ठीक है अब अगर आज सपोज करो डायरेक्टर सर को अगर सभी बच्चों की अटेंडेंस या कुछ भी देखना हो तो उनको पर्टिकुलर टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा क्यों क्योंकि टीचर ने तो अपने मोबाइल से उसको अपलोड करा है कहाँ पे सर्वर पे एक जगह इकट्ठा है सेंट्रलाइज स्टोरेज लोकेशन पे उसने वहां पे सबको रखा है सेंट्रलाइज स्टोरेज मतलब जहाँ पे भी वो सब चीजें सेव हो रही है ठीक है अब वो वहां पे रखा हुआ है वहां से भी जो जितने लोगों के पास में उसको अनुमति है परमिशन है उसको देखने की वो लोग वहां जाके उसको देख सकते हैं और उनको हर एक से पर्टिकुलर पूछने की भी जरूरत नहीं इसके साथ साथ में क्या होता है ईमेल हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं जो जो लोग एक ही नेटवर्क में है जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो व्हाट्सएप क्या है व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जो की इंटरनेट का यूज करते हैं जो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट इज ऑल्सो नेटवर्क ओके तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका यूज करते हुए उस इंटरनेट को यूज करते हुए उस नेटवर्क को यूज करते हुए आपके मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है सिंपल सी बात है तो हम वैसे ही पुराने टाइम में जब भी व्हाट्सएप और ये नहीं होते
तो वैसी वो क्या करते हैं वो चैट्स और वो ईमेल्स क्या होता है कि इंटरनल उनके खुद के नेटवर्क के अंदर ही वो चैट होती है नेटवर्क के अंदर ही वो ईमेल एक दूसरे को भेजते रहते हैं अब इंक्रीज द स्टोरेज सिंपल सी बात है अगर हम लोग सपोज करो हमारे कंप्यूटर से अब सब कंप्यूटर पे हमारे पास में नेटवर्किंग है सब कंप्यूटर पे से नेटवर्क एक ही नेटवर्क पे सारे हमारे कंप्यूटर अटैच थे जब सब एक ही कंप्यूटर एक ही उस पर अटैच थे अब हमने एक फाइल पे काम करा और वो फाइल मैंने एक कंप्यूटर पे काम करी अब मैं दूसरे कंप्यूटर पर बैठूंगा तो मैं उस कंप्यूटर की वो फाइल उसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से उठा सकता हूँ जरूरी नहीं मुझे उसको वापस से इस कंप्यूटर पर भी सेव करना पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि मेरे इस कंप्यूटर पर जो स्टोरेज है वो मेरे पास बचा हुआ रहेगा सेकेंड नंबर जो कंप्यूटर है उस पर इसका जो स्टोरेज है वो मेरे पास बचा हुआ रह जाएगा तो हम लोगों के पास क्या होता है कि मिला हुआ स्टोरेज मिलता है सब का जितना भी स्टोरेज होता है वो हमारे टोटल स्टोरेज बन के काम हो जाता है जरूरी नहीं कि एक ही कंप्यूटर पर हमको सब चीजें सेव करना कंपलसरी हो जाती है ओके तो ये हमारा हो जाता है इंक्रीज स्टोरेज है ना जितने भी लार्ज नेटवर्क होते हैं वहां पर फिर वो लोग क्या करते हैं जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा अगर ज्यादा स्टोरेज की जरूरत थी तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज का पूरा एक कॉलम ही अलग बनाते हैं और उसी पे जाके स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं सर्वर स्टोरेज जो ये बनने बात करी थी सेंट्रलाइज स्टोरेज लोकेशन की अब हम जो है इसको बहुत ईजिली समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से इसको हमारा जो रिसोर्स शेयरिंग है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस पूरे उसमें तो उस रिसोर्स शेयरिंग को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ओके okay?